The town behind me is called Drafni. It is home to about 3,500 people. And as of a few hours ago this afternoon, the local officials have evacuated the entire population, saying it is too dangerous for them to stay behind. Uh, you can see the fires that are really uh, gaining more momentum as the winds are very strong in this area. This is a very mountainous area. We're about uh, 30 kilometers northeast of the center of the capital, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε μεγάλη πύρκα για στην Αττική, τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα ενημέρωναν τον πλανήτη για τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα. In the northern outskirts of Athens, hundreds of firefighters are trying to contain a large wildfire. Power has been cut in several areas with hospitals on high alert. While in Greece, fires have been burning in the mountains near Athens. More than 400 firefighters and 24 helicopters have been deployed. But they had to pause trying to put out the flames overnight because of concerns about the firefighters' safety. Αλλά δίκτυα συνδέουν τι φωτιέ στην Αθήνα με τα πύρινα μέτωπα που έχουν καταστρέψει εκατοντάδε τρέματα δεσική έκταση σε όλη την Ευρώπη. A reminder of our top story. Wildfires burn across Europe, forcing thousands to flee their homes in Greece, France, Spain and Portugal. Η είδηση όμω είναι και στι πρώτε σελίδε και στι διαδικτυακέ εκδόσει των μεγαλύτερων ειδησιογραφικών πρακτορείων του πλανήτη. Το Reuters μεταδίδει την είδηση αναφέροντα την εκένωση σπιτιών αλλά και του πέδων πεντέλη.